Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke Politeknik Port Dickson, terutama sekali ke program DSK Jabatan Perdagangan. Tanya saya ucapkan kerana berjaya menjamu pelajaran di sini. Saya Cik Kairunisa binti Muhammad Aris merupakan ketua program DSK akan memberikan taklimat berkenaan dengan program ini. Okey, kita lihat. Politeknik Port Dickson mula beroperasi pada tahun 1990 yang juga merupakan politeknik ke-6 dan pada masa ini terdapat 36 politeknik di seluruh Malaysia. Terdapat 4 jabatan akademik, jabatan kejuruteraan awam, jabatan kejuruteraan mekanikal, jabatan kejuruteraan elektrik dan juga jabatan perdagangan. Terdapat dua jabatan sokongan akademik iaitu Jabatan Matematik, Sains dan Komputer serta Jabatan Pengajian Am. Terdapat 17 program diploma. Okey, kita lihat visi Politeknik Port Dickson ialah menjadi institusi TVET unggul bertaraf global. Berikut mula adalah misi Politeknik Port Dickson yang perlu kamu tahu dan kamu ingat. Okey, terdapat tiga misi. Yang pertama, menghasilkan graduan TVET berkualiti, holistik dan seimbang serta berciri keusahawanan yang memenuhi keperluan negara, membangun dan melestarikan kerjasama pintar dengan pihak berkepentingan dalam dan luar negara. Dan yang terakhir, memberi manfaat kepada masyarakat melalui pendidikan, penyelidikan dan juga inovasi. Seterusnya kita lihat program-program yang ditawarkan di setiap jabatan akademik. Okey, di JKA kita ada dua program. Di JKE ada lima program dan di JKM ada empat program dan yang terakhir adalah di jabatan perdagangan yang mana terletaknya program kamu semua iaitu Diploma Sains Kesusahan bersama dengan Diploma Pemasaran dan Okey, di Jabatan Perdagangan terdapat tiga program. So, ada kamu berada di Diploma Sains Kesetiausahaan. Okey, terlebih dahulu saya terangkan masuk program. Apakah masuk program? Masuk program adalah nama diploma yang ditawarkan. Penamaan program adalah sama mengikut nama program yang ditawarkan dalam surat tawaran. So, sekiranya ada orang tanya, kamu dari program apa? So, kamu cakaplah, kamu dari program Diploma Sains Kesetiausahaan ataupun lebih dikenali sebagai DSK. Okey, ini adalah uh, kredit uh, kredit bergaduai. Jumlah kredit, uh, jumlah kredit bagi uh, DSK adalah 92 kredit iaitu kredit bergaduan adalah selama kamu berada di Politeknik untuk kamu belajar dalam masa 6 semester ok, kamu perlu kumpulkan 92 kredit dah dapat 92 kredit ni barulah kamu boleh bergaduan Okey, tempoh pengajian adalah 6 semester selama 3 tahun. Tapi sekiranya ada antara kamu yang tiba-tiba tercicir di semester 2 ataupun di semester 3. Okey, semester ini akan beranjak daripada 6 semester kepada 9 semester. Okey, dia akan limit lah sampai 9 je. Okey, kamu boleh menyambung sampai 9 semester. Tapi kalau bolehlah, silalah tamat diploma dalam masa yang telah ditetapkan iaitu 6 semester sahaja. Okey, apakah masuk kursus? Kursus adalah subjek atau subjek yang akan kamu ambil pada setiap semester. Okey, contohnya kita lihat pada semester 1. Terdapat 8 khusus ataupun subjek yang akan kamu belajar. Ok, 
Okey, seterusnya adalah course outline. Course outline ni adalah ringkasan apa yang akan kamu belajar untuk kursus tersebut. Okey, untuk satu kursus kita akan dapat course outline nanti bila kamu masuk dalam kelas nanti. Okey. First thing yang akan kamu dapat adalah course outline. So lecturer ataupun pesyarah akan explain kat kamu apa yang ada dalam course outline. So apa yang akan kamu pelajari sepanjang satu semester untuk suatu kursus tersebut. Terdapat beberapa kandungan. Terdapat kandungan yang dalam uh, course outline tersebut. Yang pertama adalah nama dan kod kursus, nama pesyarah, sinopsis kursus, apakah PLO, Okay, PLO ini adalah program learning outcome. Apa yang akan kamu dapat untuk program di SK. Course learning outcome adalah apakah yang hasil kamu dapat setelah kamu habis satu kursus ini. Contohnya, kamu akan belajar short hand. Okay, habis di short hand ini, apa yang akan kamu capai? Okay, seterusnya ada weekly schedule. Apa yang agihan topik pada setiap minggu. SLT, student learning time. Okey, untuk uh, setiap kursus kita telah peruntukkan berapa lama yang perlu kamu ambil masa untuk belajar. Berapa lama yang kamu perlu luangkan masa. Okey, teaching method, uh, methodology adalah bentuk-bentuk um, pembelajaran, kaedah pengajaran yang akan kamu dapat. Seterusnya adalah bilangan item penilaian berterusan PB perasusan, penilaian PB dan juga penilaian akhir dan seterusnya reference ataupun buku rujukan untuk sesuatu kursus. Ok, ini adalah kursus learning outcome yang di mana adalah hasil pembelajaran kursus yang akan dicapai untuk satu kursus tersebut. Okey, contohnya uh, kita lihat kat sini adalah CLO untuk uh, shorthand. So, open completions of this course, students should be able to CLO 1, apply the knowledge and skill of the shorthand rules. CLO 2, construct the correct outlines for words, short form and phrases according to the shorthand rules. And CLO 3, use the skill of transcribe shorthand rules in delivering the information to others. Okay, ni adalah apa yang akan kamu capai nanti apabila kamu habis saja belajar untuk shohen satu. Maksudnya kamu dah boleh menggurus, kamu dah tahu macam mana nak gurus short form, gurus phrases, ada kamu juga dah tahu macam mana nak transcribe gurisai. Ha, ini yang akan kamu capai. Okay, terdapat pelbagai kaedah dalam penyampaian PNP, ciri-ciri uh, pun berpusatkan kepada pelajar. Kita akan berpusatkan kepada kamu lah macam mana kita nak buat. Okey, yang pertama adalah membangun pelbagai kamera yang melibatkan pelajar pembelajaran secara aktif. Uh, tak boleh, uh, even though kita sekarang ni dalam proses online, pembelajaran secara online, tapi tak naklah lecturer dia cakap sorang-sorang. So, kamu pun juga kena memberi tindak balas. Kira tak faham? Tolong tanya. Okey, membagi bahagian dalam beberapa bidang dan membagi bahagian dalam kerja berkumpulan. Okey, aktiviti pembelajaran dan pengajaran terfokus kepada tiga domain iaitu kognitif, pengetahuan, psikomotor, kemahiran fizikal dan efektif adalah sikap. Uh, psikomotor ni kemahiran lah. Contohnya kemahiran mengguris, kemahiran menaik. Uh, okay. Itu adalah psikomotor. Okay. Ini adalah keperbagaian dalam penyampaian PMP. So nanti nasa kamu dah masuk kelas nanti akan adalah uh, cikgu minta, uh, lecturer minta buat uh, discussion, ada Q&A question, ada brainstorming, ada project assessment. Uh, team teaching. Okey, benda-benda ni semua yang akan kamu belajar. So, ada juga yang akan kamu buat bersama dengan rakan-rakan. Okey, ini adalah M2A. M2A stands for Malaysian Qualifications Agency ataupun dalam bahasa Melayu adalah Agensi Kelayakan Malaysia. Okey, untuk uh, setiap diploma yang ditawarkan 
kita perlu dapatkan MQA. So, nanti kalau ada orang tanya apa itu MQA, aa, kamu dah boleh jawab iaitu adalah Malaysian Qualification Agency. Okay, ini adalah program overview bagi BSK. This program has been designed in various skills to prepare the students to face a challenging real world environment. It covers various fields of knowledge and skills such as keyboarding, document processing, shorthand, terrain task, office station, office software, personality development, event management and also business accounting. So, untuk di program DSK ni, kita dah equipkan semua pelajar dengan knowledge dan skills yang perlu kamu tahu sebagai seorang set. Okay, berikut adalah program learning outcome. Ataupun kita panggil sebagai PLO. Alright, untuk uh, DSK, terdapat 8 PLO yang perlu kamu tahu. Okay, apa itu PLO adalah hasil yang akan kamu dapat sepanjang kamu belajar daripada semester 1 sampai lah semester 6. Apa hasilnya? Apa yang akan kamu dapat? Alright, ini adalah job prospect untuk DSK. So, basically dia lebih kepada secretary dan juga administrator tetap ataupun emerit tetis. Okey, ini adalah um, kursus-kursus yang akan kamu bela dah, dah belajar pada semester 1 hingga semester 6. Okey, ini semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 dan juga semester 6. Okey. Ha, semester 6 ni akan kamu pergi latihan industri. Okey, ini adalah kluster-kluster yang perlu kamu tahu. Okey, ini yang adalah uh, apa ni, knowledge-knowledge skills-skills yang akan kamu pelajari sepanjang kamu berjadi pelajar di SK. Ha, ini yang saya katakan tadi sebagai student learning time. Apakah masa yang kami dah peruntukkan untuk kamu untuk setiap khusus. Okey. Yang ini, a uh, learning self learning. Self learning ni kalau kamu tengok self learning ni lecture. Preparation before lecture class. For example, visit view download uh, lesson notes, uh, preparations after lecture class, uh, additional reference, preparation for lecture test. Okey, kat sini adalah kita dah bagi dah peruntukan masa 45 jam. Okey, untuk satu kursus ni 45 jam dah kita peruntukkan. So kamu kena peruntukkan masa kamu untuk ini. Ha. Begitu juga dengan assessment. Assessment pun dah kita peruntukkan berapa lama yang perlu kamu ambil. Ha. so kamu kena lah pandai membahagi-bahagikan masa. Okey, seterusnya adalah pemakaian bagi pelajar di SK. Pada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Tapi saya lebih fokuskan pada hari Isnin. Yang di mana pelajar lelaki dan perempuan perlu berpakaian korporat. Okey kita tengok dulu apa yang diperkatakan untuk pakaian korporat. Bagi lelaki, blazer berwarna hitam. Kemeja kosong. Tali leher, suas leg, stokin dan juga kasut. Begitu juga dengan... Pelajar perempuan, blazer, kemeja kosong, tudung bagi pelajar muslim, skirt labuh berwarna hitam, kasut tumit 1.5 inci. Okey, kasut tumit ni bukan kasut wedges. Ada perbezaan di situ. Okey, untuk um, kemeja pula, mestilah kemeja kosong ya. Tak boleh ada kemeja yang ada corak-corak bunga-bunga ke, kartun-kartun ke, tak boleh. Begitu juga dengan lelaki. Tali leher tu, tali leher yang formal. Alright. Untuk hari selasa, tak kisahlah kamu nak pakai baju apa, tetapi sebolehnya jangan pakai t 
t-shirt. Okey, bagi pelajar lelaki, t-shirt tidak digalakkanlah untuk pelajar PSK sebab kamu akan ditrain untuk menjadi sekretari. Lebih sesuai sekiranya kamu pakai kemeja lengan pendek ataupun panjang ataupun baju korporat kuning aa, yang kamu dapat daripada koperasi. Perempuan tak jadi masalah as long as baju itu menutup aurat. Okay. Pada hari Rabu boleh berpakaian sukan yang lengkap bersama dengan sport shoes. Okey, kita lihat juga pemakaian pada hari Khamis dan juga Jumaat. Hari Khamis tu kalau boleh dapat pakai baju batik lah. Kalau tak dapat, pakai baju yang biasa. Okey, pada hari Jumaat, lelaki boleh berpakaian baju Melayu lengkap. Aa, maksudnya, serta bersamping lah ataupun boleh pakai baju biasa. Cuma tak boleh lah pakai baju t-shirt sebab tak nampak lebih formal. Untuk perempuan, tak kisah kamu nak pakai baju apa SOS menutup aurat ok dan yang paling penting adalah pemakaian kad matrik sepanjang berada di Politeknik Port Dixon ok, jangan simpan dalam beg kad matrik tu pakai sentiasa alright ok, seterusnya kita kenali orang penting di Politeknik Port Dixon manalah tahu kalau kamu terserempak-terserempak dengan Orang-orang uh, penting ini So kamu kena bagi salam Kena greet Okay Contohnya yang pertama sekali Adalah pengarah Politeknik Fort Dixon uh, Kenal muka ni Ini adalah Encik Muhammad Isa bin Azhari Okay yang ini pula adalah Timbalan pengarah Akademik Politeknik Fort Dixon Dr. Nur Haniza binti Muhammad ini adalah timbalan pengarah sokongan akademik TPSA Encik Abdul Rahim bin Ibrahim. Terusnya kamu kenali juga orang-orang penting di Jabatan Perdagangan. Yang paling penting adalah Ketua Jabatan Perdagangan Dr. Muhammad Siri bin Muslimin. So kalau kamu terserempak dengan beliau, greetlah dia. Okay, ini adalah saya Ketua program di Pemasaan Kesan Pusat Okey, kat sini ada nombor telefon saya Kalau ada apa-apa, boleh hubungi saya Okey, ini adalah penolong ketua program Puan Noranisa Minta awak saya Ada juga nombor telefonnya Sekiranya ada masalah yang Okey, ini adalah pensyarah-pensyarah Di program di Pemasaan Kesan Usahaan Okey. Kalau kamu lihat kebanyakannya pensyarah-pensyarah kita diterajui ataupun diungguli oleh pelajar uh, pensyarah wanita. Okey, ini adalah pensyarah-pensyarah di Pemasaan Kesusahan. Kalau kamu perasan kat situ ada sila tak juga uh, puan Sapia contohnya adalah BA di SK semester 1A. Okay, kita ada Encik Asri, ini orang yang lecture yang paling Okey, di sini juga adalah pensyarah-pensyarah di SK. Kalau kamu perasan, dekat kita ada Puan Intan Rahimah sebagai PA di SK 1C. Uh, so, kamu kena ingat muka PA kamu. Okey, ini adalah fasiliti yang terdapat di Politeknik Port Dixon untuk Uh, pelajar uh, apa pelajar di SK. Okay, kita ada MDSK ataupun Secretary Lab, kita ada Computer Lab, kita ada Lecture Hall dan juga Classroom. Okay, uh, untuk pelajar di SK kita akan uh, kamu akan belajar di uh, apa di Bakmal MDSK iaitu di Block C. Okay, nanti uh, kamu akan dibawa lah untuk pergi ke suatu tempat. So, kita ada MKL Liber. Ha, ini juga kelas yang diperuntukkan kepada pelajar di SK. Dan makmal. Kita ada empat makmal. Tapi biasanya untuk di SK, kita akan pakai tiga makmal saja di JMSK tersebut. Kita ada DK4, eh, sorry, DK3, Blok A, Blok B, Blok D dan juga Blok E. 
Okay, ini adalah contact number. Ha, ini nombor telefon Politeknik, Port Design. Nombor telefon untuk Departments, CP. Ini untuk HCP. Untuk Exam dan juga untuk LI. Ha, itu sahaja untuk saya. Okay, itu sahaja untuk taklimat program DSK. Sekiranya ada apa-apa masalah ataupun pertanyaan, boleh bertanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.